سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم سترہ ہجری کے واقعات پر ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں جہاں ہم کوفے کی تعمیر سے آغاز کریں گے اس سال کوفے کی تعمیر ہوئی اور سیف بن عمر کے قول اور روایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مدائم سے کوفے کی طرف منتقل کیا جب جلولا اور ہلوان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جیسا کہ میں آپ سے پچھلے دروس میں عرض کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جلولا کیسے فتح ہوا ہلوان پر اور پھر مختلف اور مقامات پر تو جب جلولا اور ہلوان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو حضرت قا قا بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلوان میں مقیم ہو گئے اسی اسنا میں تقریر اور دونوں قلعے یہ بھی فتح ہو گئے جن کو حد بنین کہا جاتا تھا وہ عبداللہ بن معتم اور ال اور ابن الافکل یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ دونوں قلعوں میں مقیم ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں کے وفود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جب آپ نے ان وفود کو دیکھا تو فرمانے لگے تمہاری وضع قطع اور صحت ویسی نہیں ہے جیسے شروع میں تھی میرے پاس دوسرے وفود آئے تھے ان کی حالت تو اسی طرح تھی جیسے شروع میں تھی مگر تم میں کیوں تبدیلی ہو گئی ہے وہ بولے اس علاقے کی آب ہوا نا موافق ہے لہذا آپ نے ان کی ضروریات پر غور و فکر کر کے انہیں جلد بھیج دیا ان وفود میں یہ حضرات شامل تھے ایک عبداللہ بن معتم تھے اسی طرح ایک عدبا بن الوال تھے ایک ذل القرت ریمی ابن زس سنینا تھے اسی طرح ابن حجیر تھے بشر انہوں نے قبیلہ تغلب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واحدہ کرنا چاہا تو آپ نے ان کے لیے یہ معاہدہ لکھا اس قبیلہ تغلب میں سے جو کوئی اسلام قبول کرے گا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق و فرائض حاصل ہوں گے اور جو اسلام سے انکار کرے تو اس پر جزیہ عائد ہوگا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اس صورت میں یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور الگ ہو کر اہل عجم ہو جائیں گے لہذا آپ بہترین صدقے کا حکم دیجیے آپ نے فرمایا ان پر جزیہ ہی مقرر ہوگا وہ بولے آپ ان پر جزیے کو مسلمانوں کے صدقے کے برابر مقرر کر دیں آپ اس پر رضامند ہو گئے بشرتے کہ وہ مسلمان والدین کے لڑکے کو بجس عیسائی نہ بنائیں وہ بولے ہم اس بات پر رضامند اس معاہدے کے بعد قبیلہ تغلب اور ان کے آ, ان کے جو فرما بردار قبیلے تھے ایک تو ایاد تھا اسی طرح اے نمیر تھے یہ دونوں قبیلے جو تھے ان کے افراد حضرت سعد کے پاس بدائن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور انہی کے ساتھ بعد میں کوفے میں آباد ہو گئے ان میں سے بعض افراد اپنے شہروں میں رہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہدایت بھی دی تھی حضرت شوبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کو یہ لکھا تھا کہ اربوں کے پیٹ نرم ہو گئے ہیں اور ان کے بازو ہلکے ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں حضرت حذیفہ اس زمانے میں حضرت سعد کے ساتھ تھے محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے اربوں کا رنگ اور جسمانی حالت تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے لکھا کہ مدائن اور دریائے دجلا کی ناخوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے ان کی حالت میں تبدیلی آ گئی ہے حضرت عمر نے دوبارہ یہ تحریر فرمایا کہ اربوں کو بھی وہی علاقہ موافق آتا ہے جو ان کے اونٹوں کو موافق آتا ہے اس لیے تم حضرت سلمان اور حضرت حذیفہ کو اچھے مقام کی تلاش پہ بھیجو یہ دونوں جو لشکر کے عمدہ رہنما تھے وہ دونوں ایسا خشک علاقہ دریافت کریں جس کے اور میرے درمیان نہ کوئی سمندر ہو اور نہ دریا ہو اور نہ کوئی پل کیونکہ فوج کے ہر کام کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی شخص مقرر ہوتا ہے اس کے حضرت سعد نے حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کو اس کام کے لیے بھیجا حضرت سلمان وہاں سے روانہ ہو کر امبار آئے وہ فراد کے مغربی علاقے میں گھومے انہیں کوئی جگہ پسند نہیں آئی تاکہ وہ کوفے آ گئے حضرت حذیفہ دریائے فراد کے مشرقی یعنی ایسٹرن علاقوں میں پھرتے رہے انہیں بھی کوئی جگہ پسند نہیں آئی تاکہ وہ کوفے آئے کوفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سرخ ریت اور سنگ ریزے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں یہ تین خانقاہیں تھیں ایک دیر حرقہ تھی اسی طرح ایک دیر ام عمر عمر تھی اسی طرح ایک دیر سلسلہ تھی تو یہ تین خانقاہیں تھیں عبادت گاہیں تھیں بارہ دونوں کو یہ مقام بہت پسند آیا اس لیے دونوں نے اتر کر وہاں نواز پڑھی اور یہ دعا مانگی کہ اللہ جو آسمان اور اس کی چیزوں کا پروردگار ہے جس پر وہ سایہ فگن ہے 
اور وہ زمین کا اور ان چیزوں کا پروردگار ہے جن کو وہ زمین اٹھائے ہوئے ہے وہ ہواؤں کا ستاروں کا سمندروں کا شیطانوں کا اور ان کی گمراہ کن چیزوں کا بھی خدا ہے اے اللہ تو ہماری اس کوفے کی زمین میں برکت عطا فرما اور اس کو پائیدار منزل بنا اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں لکھا حسین میں عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ جرولا میں دشمن کو شکست ہوئی تو حضرت سعد مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے جب حضرت عمار آئے تو مسلمانوں کو لے کر مدائن کی طرف آئے تو اسے انہوں نے نام واقف پایا تو پھر حضرت عمار نے دریافت کیا کہ کیا یہ زمین اونٹوں کے لیے موافق ہے لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو مچھر ہے اس پر وہ بولے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عربوں کو وہ زمین موافق نہیں جو اونٹوں کو موافق نہیں اس کے بعد حضرت عمار کو لے کر نکلے یہاں تک کہ وہ کوفے آئے اور پھر یسر بن سور کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے مدائن کو ناموافق پایا تو وہاں کافی عرصے تک رہے مگر وہاں کے گرد و غبار اور بہت ساری چیزوں سے تنگ آ گئے حضرت سعد کو لکھا کہ وہ کسی عمدہ مقام کی تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجیں بہرحال بہت سارے واقعات ہیں اس زمن میں کہ کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ہوا اچھا سیف کی روایت آتی ہے کہ جب حضرت سلمان اور حضرت حضیف حضرت سعد کے پاس آئے اور انہیں کوفے کے مقام سے متعلق کیا تو اس عرصے میں حضرت عمر کا نامہ مبارک بھی پہنچ گیا تو حضرت سعد نے حضرت قاقا بن عمر کو لکھا کہ بھئی تم جلولہ کے لوگوں پر قباس کو اپنا جانشین بناؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر تم میرے پاس چلے آؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس واپس آ گئے حضرت سعد نے عبداللہ بن الحتم کو بھی یہ لکھا کہ وہ مسلم بن عبداللہ کو جو جنگ قادسیہ میں اسیر ہو گئے تھے موصل میں اپنا جانشین بنا کر ان کے پاس چلے آئے اور اپنے ساتھ اساورہ اور دوسرے ساتھیوں کو لیتے آئے انہوں نے حضرت سعد کی ہدایت پر عمل کیا اور وہ بھی حضرت سعد کے پاس آ گئے ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی اب حضرت سعد نے مسلمانوں کے ساتھ مدائن سے کوچ کیا اور محرم کی سترہ تاریخ سن سترہ ہجری میں کوفے کے مقام پر لشکر آرا ہوئے کوفہ فتح مدائن کے ایک سال اور دو مہینے کے بعد بسایا گیا تھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تین سال اور آٹھ مہینے کے بعد کوفہ آباد ہوا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چوتھے سال سترہ ہجری میں اس تاریخ کو بسایا گیا مسلمانوں کو کوچ کرنے سے پہلے مدائن ہی میں وظائف مل گئے تھے بسرا میں مسلمانوں کی منتقلی تین قسطوں میں مکمل ہوئی مسلمان کوفے میں سترہ ہجری کے آخر میں آباد ہوئے یہ امام واقدی کا قول ہے جو وہ قاسم ابن معن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے سعد بن مالک اور عدبہ بن غزوان کو یہ تحریر فرمایا کہ وہ دونوں ہر موسم بہار میں مسلمانوں کو خوشگوار مقام پر لے جایا کریں اور ہر سال کے موسم بہار میں ان کی مدد کیا کریں اور ہر سال محرم کے مہینے میں انہیں عطیات دیں اور ہر سال غلے کی فصل آنے پر انہیں مال غنیمت کا حصہ دیا کریں اس طرح مسلمانوں نے کوفے آنے سے بیشتر دو دفعہ عطیات وصول کیے تھے اسی طرح مفرور اسدی کی روایت ہے جسے امام تبری لے کر آتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے میں آئے تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ تحریر فرمایا میں ہیرا اور فرات کے درمیان ایک خوش مقام کوفے میں فروکش ہو گیا ہوں میں نے مدائن کے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے کہ جو وہاں رہنا پسند کرے میں اسے وہاں چھوڑ دوں گا اس طرح وہ فوجی چوکی بن جائے گی چنانچہ کئی قبیلوں کے لوگ وہاں رہ گئے جن میں اکثریت قبیلہ عبس کی تھی اس زمن میں ایک اور روایت امام تبری لاتے ہیں کہ جب اہل کوفہ نے کوفے میں بود و باش اختیار کی اور اہل بسرا بھی اپنے نئے مقام پر رہنے لگے تو اس وقت ان کے حواس درست ہوئے اور ان کی زائل شدہ طاقت بحال ہوئی پھر اہل کوفہ اور اہل بسرا دونوں نے سرکنڈوں کے کچے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فوجی خیمے تمہاری جنگی ضروریات اور عسکری رو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ موضوع ہیں تاہم میں تمہاری مخالف کرنا بھی پسند نہیں کرتا تو جو چاہو کرو لہذا دونوں شہر والوں نے بانسوں اور سرکنڈوں سے مکانات تعمیر کر لیے پھر اتفاق سے دونوں شہروں یعنی کہ کوفہ اور بسرا میں آگ لگ گئی بالخصوص کوفے میں بہت سخت آگ لگی اس میں اسی مکان سارے کے سارے جل گئے یہ حادثہ ماہ شوال میں ہوا تھا لوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تو حضرت سعد بن ربی وقاص نے چند لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اینٹوں سے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کرے چنانچہ وہ لوگ آتش زدگی کی اطلاع دینے اور اس کے نقصانات کا حال بتانے کے لیے حضرت 
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو مگر تم میں سے کوئی تین گھروں سے زیادہ نہ بنائے تم لمبی عمارتیں نہ بناؤ اگر تم مصنون طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری سلطنت باقی رہے گی وہ لوگ یہ حکم لے کر کوفے واپس آ گئے حضرت عمر نے حضرت عطبا جو بسرے کے حاکم ہیں تھے اور اہل بسرا کو بھی اس قسم کا حکم دیا تھا کہ اہل کوفہ کو بسانے کا کام ابو حباج بن مالک کے سبر تھا اور اہل بسرا کو بسانے کا کام ابو الجربہ عاصم بن الدلف کے سپر تھا حضرت عمر نے وفد اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ مناسب اندازے سے زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں لوگوں نے کا اندازہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صحیح اندازہ یہ ہے کہ وہ تمہیں فضول خرچی کے قریب نہ لے جائے اور نہ تمہیں اعتدال سے باہر نکالے اسی زمین میں ایک اور روایت جو آتی ہے کہ جب مسلمانوں کا کوفے کی تعمیر پر اتفاق ہو گیا تو حضرت سعد نے ابو الحیاج کو بلا بھیجا اور انہیں حضرت عمر کی ان تحریری ہدایات سے مطلع بھی کیا کہ سڑکیں چالیس گس کی ہوں گی اور اس سے کم درجے کی تیس گس کی اور کم سے کم بیس گس چوڑی ہوں گلیاں سات گز ہوں اس سے کم تر نہ ہوں بنو دبا کے قطعات کے علاوہ عام قطعات سات گز کے ہوں اس کے بعد اہل رائے جو ہے انہوں نے اندازہ کرنے کے لیے انہیں کھٹا کیا گیا جب وہ کسی بات پر متفق ہوتے تو پھر ابو الحیاج اس کے مطابق تقسیم کر دیتے تھے کوفے میں جس چیز کا سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھا گیا وہ مسجد تھی اور جب تعمیر کا ارادہ کیا گیا تھا تو مسجد کی تعمیر کی گئی یہ بازار کے اندر تھی اس کے بعد ایک بہت بڑا تیر انداز جس کا نشانہ دور تک جا سکتا تھا درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے دائیں طرف تیر پھینکا اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس تیر کے آگے گھر تعمیر کیے جائیں بعد ازا اس نے اپنے سامنے اور پیچھے اور پھینکے اور یہ حکم دیا گیا کہ ان دونوں تیروں کے آگے گھر تعمیر کیے جائیں اس طرح مسجد کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی جو چاروں طرف سے بلند تھی مسجد کے آگے ایک سائبان تعمیر کیا گیا مسجد کا سائبان دو گز تھا اس کے ستون سنگ مرمر کے تھے جو ایرانی بادشاہوں کے تھے اس کا اوپر کا حصہ رومی گرجوں کی طرف تھا سہن کے پاس ایک خندق کھودی گئی تھی تاکہ وہاں کوئی شخص عمارت نہ تعمیر کر سکے اسی طرح کوفے کا محل بھی بنایا گیا مسجد کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا ان دونوں کے درمیان دو سو گز کی جگہ تھی جسے بیت المال بنایا گیا تھا سہن کے قریب پانچ سڑکیں نکالی گئی تھیں اور قبلہ رو چار گلیاں تھیں مشرقی حصے میں تین گلیاں تھیں اور مغربی حصے میں بھی تین گلیاں تھیں سہن کی طرف قبیلہ سلیم اور ثقیف کو دو گلیوں میں آباد کیا گیا تھا اور قبیلہ حمدان کو ایک گلی میں بسایا گیا تھا قبیلہ جبلہ کو دوسری گلی میں آباد کیا گیا تھا قبیلہ تیم اللات ان کے آخر میں تھا اس طرح آخر میں قبیلہ تغلب تھا قبلہ رو قبیلہ اسد ایک گلی پر آباد تھا قبیلہ اسد اور قبیلہ نقع کے درمیان دوسرا راستہ تھا اور قبیلہ نقع اور قبیلہ کندہ کے درمیان دوسری گلی تھی کندہ اور ازد کے درمیان دوسرا طریقہ تھا سہن کے مشرقی حصے میں انصار اور قبیلہ مستیہ ایک گلی میں تھے اور متیم و محارب دوسری گلی میں اسد اور عامر دوسرے راستے پر تھے مغربی سہن بجالا اور بجلا ایک جگہ تھے قبیلہ جدیلا مخلوط قبائل دوسری گلی میں تھے قبیلہ جہینا اور ان کے مخلوط الگ کوچوں میں تھے یہ وہ لوگ تھے جو سہن کے قریب تھے باقی لوگ ان کے درمیان اور ان کے پیچھے آباد ہوئے یہ لوگ چوڑی سڑکوں پر آباد ہوئے ان کے مقابلے میں کم چوڑی سڑکوں سڑکوں پر دوسرے لوگ آباد ہوئے اس کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر مکانات کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا جو ان سڑکوں سے کم چوڑے تھے ان کے پیچھے اور درمیان میں گھر آباد ہونے لگے اور ان میں جنگی سپاہیوں کو آباد کیا گیا اہل سرحد اور موصل والوں کے لیے الگ الگ مقامات محفوظ رکھے گئے تاکہ جب ان کا قافلہ آئے تو وہاں فروکش ہو تاہم جب لوگ زیادہ آنے لگے تو لوگ جگہ کی تنگی محسوس کرنے لگے جن کے متعلقین زیادہ ہوئے تھے تو وہ اپنے محلے کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے اور جن کے متعلقین کم ہوتے تھے تو ان کو ان کے مناسب قیام پر ٹھہرایا جاتا تھا بہرحال 
سہن حضرت عمر کے زمانے میں اسی حالت میں رہا قبائل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے وہاں صرف مسجد اور محل تھا بازار میں کوئی عمارت نہیں تھی اور نہ نشانات مقرر تھے حضرت عمر کی ہدایت تھی کہ بازار مسجد کی طرح ہے جو سب سے پہلے کسی ٹھکانے پر پہنچ جائے اس کا حق وہی ہوگا وہی اس کا حقدار ہوگا تاکہ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر نہ چلا جائے یا اپنی فروغ سے فارغ نہ ہو جائے وہاں سواریوں کو بٹھانے کے لیے بھی احکامات مقرر تھے اس میں بھی جو آئے وہ قبضہ کر لے سب لوگ برابر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مقام پر جو محل کے لیے مقرر تھا مسجد کوفہ کے محراب کے سامنے ایک محل تعمیر کرایا اور مستحکم طریقے سے تعمیر کرایا اور اسی کے اندر بیت المال قائم کرایا اور وہیں وہ رہتے تھے ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے نقب لگا کر بیت المال سے مال نکال لیا حضرت سعد نے اس کے بارے میں حضرت عمر کو لکھا اور انہیں گھر اور بیت المال کا محل وقوع بتایا تو حضرت عمر نے یہ تحریر فرمایا تم مسجد کو اس طرح منتقل کرو کہ وہ گھر کے پہلو ہو اور گھر قبلہ رو ہو کیونکہ مسجد رات دن آباد رہتی ہے اور ان لوگوں کی بدولت بیت البال محفوظ رہے گا سبحان اللہ لہذا انہوں نے مسجد کو تبدیل کیا اور اس کی عمارت تبدیل کرائی ان کے ایک زمیندار تھے جن کا نام تھا روزبا بن بزر جمہر تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسے تعمیر کر دوں گا اور آپ کا محل بھی تعمیر کروں گا اور ان دونوں عمارتوں کو اس طرح ملا دوں گا کہ وہ ایک عمارت معلوم ہوگی چنانچہ اس نے کوفہ کے محل کو اسی بنیاد پر قائم کیا پھر اس نے ہیرا کے گرد و نواح کے ایک شاہی محل کے کھنڈر کی اینٹو سے اس محل کو تعمیر کرایا اس نے بیت المال کے سامنے سے مسجد کی تعمیر شروع کرا کے اسے محل کے آخر تک دائیں طرف قبلہ روز جاری رکھا پھر اسے دائیں طرف سے لے جا کر سہن علی بن ابی طالب تک ختم کیا کہ سہن اس کا قبلہ تھا پھر اس کی توسیع کر کے مسجد کے قبلے کو سہن کی طرف کر دیا اور اس کے دائیں طرف محل تھا اس کی عبارت میں سنگ مربر کی ان ستونوں پر قائم کی گئی جو کسرا کی گرجوں کے تھے اس کے دائیں بائیں بغلی حصے نہیں تھے یہی تعمیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک قائم رہی حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں زیاد کے ہاتھوں اس کی تعمیر میں ترمیم اور اضافہ ہوا جب زیاد نے اس کی توسیع کا ارادہ کیا تو اس نے دور جاہلیت کے دو مہماروں کو بلوایا اور انہیں مسجد کا مقام اور اس کی حالت سمجھائی اور بتایا کہ وہ اسے آسمان تک بلند کرنا چاہتا ہے زیاد نے کہا میں مسجد کو اس طرح تعمیر کرانا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کر سکتا ایک معمار نے جو کسرا شاہ ایران کا معمار تھا کہا یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ آواز کے پہاڑوں میں سے ستون لائے جائے جن میں سوراخ کر کے سیسا بھرا جائے اور لوہے کی سلاخیں بھی ان ستونوں میں بھری جائیں پھر ستونوں کو تیز گز بلند کیا جائے اور ان پر چھت ڈالی جائے اور اس کے دونوں طرف پہلو میں برامدے رکھے جائے اس صورت میں یہ عمارت زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوگی زیاد نے کہا میں یہی چاہتا تھا مگر میری زبان سے یہ ادا نہیں ہو رہا تھا تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس زمین میں آتی ہیں کہ کوفے کا شہر تعمیر ہوا اور پھر بسایا گیا اور آپ جیسا کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز سے باخبر ہوتے تھے ہر چیز آپ کی ہدایت کے اور آپ کے حکم کے مطابق ہوتی تھی اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اپنے تمام ریاست پر بہت ہی مضبوط اور مستحکم تھا وما علینا اللہ البلاغ